नमस्कार मित्रांनो आज आपण महाराष्ट्रातील नमस्कार मित्रांनो आज आपण महाराष्ट्रातील नागरीकरण याविषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत तत्पूर्वी नागरीकरण म्हणजे काय याविषयी आपल्याला थोडक्यात जाणून घ्यावं लागेल ही माहिती जाणून घेत असताना महाराष्ट्रामध्ये नागरीकरण हे आज भारतामध्ये तीन नंबरचं नागरीकरण झालेलं राज्य हे महाराष्ट्र राज्य आहे जागतिकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात उद्योगीकरण झालेलं राज्य सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये अग्रेसर असलेलं आपल्याला दिसून येते ह्या राज्यामध्ये नागरीकरण ही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे त्याची कारणे त्याचे परिणाम अनुकूल आणि प्रतिकूल दोन्ही स्वरूपाचे तसेच महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांची स्थिती काय आहे याविषयी आपण ह्या मध्ये संपूर्ण जाणून घेणार आहोत तत्पूर्वी नागरीकरण म्हणजे नेमकं काय याच्या विविध व्याख्यांविषयी आपण चर्चा करणार आहोत नागरीकरण म्हणजे काय तर नागरीकरण म्हणजे एका विशिष्ट प्रदेशामध्ये लोकसंख्येमध्ये सातत्याने होणारी वाढ ही वाढ जो दर लोकसंख्येचा वाढत आहे त्यामुळे त्या क्षेत्रामध्ये नगरी निर्माण होत आहे त्यालाच नगरीकरण असे म्हटलेलं आहे आता याविषयी विविध तज्ज्ञांनी वेगवेगळ्या व्याख्या इथं आपल्यासोबत मांडलेल्या आहेत सर्वप्रथम आपण बर्गले यांची व्याख्या इथे अभ्यासणार आहोत त्यांनी आपल्या व्याख्यामध्ये स्पष्ट केले आहे की ग्रामीण समुदायाचे शहरी समुदायामध्ये होणारे रूपांतरण म्हणजे नागरीकरण होईल आता यांच्या व्याख्येनुसार ग्रामीण भागाचे शहरी भागामध्ये होणारे रूपांतरण सरळ सरळ नागरीकरण म्हटलेलं आहे ग्रामीण भागामध्ये सुख सुविधांच्या संख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असता लोकांचे मोठ्या प्रमाणात लोंढे त्या भागामध्ये येऊ लागतात आणि त्या ग्रामीण भागाचे शहरी भागामध्ये रूपांतरण होते यालाच नागरीकरण बरगले यांनी असं म्हटलेलं आहे नंतर जी व्याख्या आपण थॉम्सन यांची व्याख्या पाहणार आहोत त्यांच्या व्याख्येनुसार जेव्हा कृषी व्यवसायाशी संलग्न खेळ्यातील लोकसंख्या व्यापार उद्योग शासकीय व्यवहार तसेच हे याकरिता मोठ्या प्रमाणाकडे मोठ्या समूहाकडे किंवा शहराकडे स्थलांतरित होतात त्याला नागरीकरण असे म्हटले आहे म्हणजे लोक कृषी व्यवसायात आपला व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय सोडून व्यापार उद्योग आणि शासकीय नोकरी किंवा व्यवहार किंवा व्यापारासाठी जातात त्यालाच नागरीकरण असं म्हटलं आहे थोमसन यांनी त्यानंतरची व्याख्या आशिष बोस यांची आपण अभ्यासणार आहोत आशिष बोस यांनी आपल्या व्याख्येमध्ये सरळ सरळ नागरीकरणाची प्रक्रिया ही स्थलांतरणाची प्रक्रिया आहे असं सांगितलेलं आहे स्थलांतरण म्हणजे काय तर एका भागातून दुसऱ्या भागामध्ये स्थायिक होण्याची प्रक्रिया म्हणजे स्थलांतरण सरळ सरळ त्यांनी ग्रामीण भागातून लोक जेव्हा शहराकडे वळू लागतात त्यालाच नागरीकरण असे म्हटलेलं आहे या विविध व्याख्यांच्या आधारावरच आपण चर्चा करणार आहोत यानंतर आणखी दुसरा महत्वाचा भाग आपल्याला अभ्यासाचा आहे तो म्हणजेच काय तर ही नागरीकरण कोणत्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येते आता इथे आपल्याला मौंजदळो व हडप्पा ही भारत भूमीमधील प्राचीन शहरे आहे यांचं उत्खननामध्ये मोठ्या प्रमाणात इथे शहरे विकसित शहरे सापडून आलेली आहेत या शहरांचा इथे आपण चित्रपिताच्याद्वारे बघू आता इथे एक शहर दाखवलेलं आहे या शहरामध्ये पूर्ण आजूबाजूला नदींनी व्यापलेलं शहर आणि शेती व्यवसाय तसेच स्लॅबची घर तसेच बाजारपेठा वाहतुकीची साधने आणि सर्व जेव्हा एकाच जागी डेव्हलप होते यालाच नागरीकरण म्हटलेलं आहे आणि पुरातन कालावधीपासून शहरामध्ये नागरीकरणाची प्रक्रिया चालू असलेली दिसून येत आहे म्हणजेच प्रामुख्याने आपल्याला नागरीकरण ही मोठ्या प्रमाणामध्ये डेव्हलप होताना दिसून येत आहे यानंतर आपल्याला अभ्यासाचा आहे ते एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये नागरिकांची व्याख्या मांडण्यात आली होती त्या व्याख्येनुसार कृषी व्यवसाय सोडून इतर व्यवसायात लोकसंख्येच्या एकूण पंच्याहत्तर टक्के लोकसंख्या गुंतलेली असेल तसेच ती त्या शहरातील पाच शहराची लोकसंख्या पाच पेक्षा जास्त असेल तसेच त्या शहराच्या लोकसंख्येचे घनत्व चारशे पेक्षा अधिक असेल तर त्याचप्रमाणे त्या शहरामध्ये त्या शहराला नगरपालिकेचं स्वरूप प्राप्त झालेलं असेल कॉन्टोमेंट बोर्ड म्हणून प्राप्त झालेले स्वरूप प्राप्त झाले असेल किंवा ते महानगरपालिकेने स्वरूप प्राप्त झाले असेल तसेच यासारख्या इतर संस्थांचं परिचलन होत असेल तर त्याला नगर म्हणणे असं भारतामध्ये एकोणीसशे एकसष्टच्या जन्मनुसार ही व्याख्या करण्यात आलेली होती 
यानंतर आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये नागरिकांना प्रवृत्ती कशा प्रकारची आहे याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत इथे आपल्या समोर एक चार्ट देण्यात आलेला आहे त्या चार्ट नुसार आपण बघतो आहोत तर पहिल्या रकानामध्ये आपण एक नंबर दिलेला आहे नंतर घटक आणि पाच सहा लोकसंख्या म्हणजे एकोणीसशे एकसष्ट पासून तर एकोणीसशे दोन हजार अकरा पर्यंतच्या लोकसंख्येची आपण इथे तुलना करणार आहोत पहिल्या याच्यामध्ये रो मध्ये एकूण लोकसंख्या दर्शवलेली आहे की महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये तीन पॉईंट शहाण्णव कोटी लोकसंख्या अस्तित्वात होती तर दोन हजार अकरा मध्ये यामध्ये वाढ होऊन अकरा पॉईंट चोवीस कोटी पर्यंत ती लोकसंख्या वाढली आणि सध्या आता दोन हजार एकवीस मध्ये जनगणना होऊ लागलेली आहे तर ही लोकसंख्या जवळपास चौदा कोटीच्या जवळपास झालेली असेल त्यानंतर दुसरा रो मध्ये आपण या लोकसंख्येच नागरी लोकसंख्या महाराष्ट्रामध्ये किती प्रमाणात आहे याचा आपण आकडेवार दिलेली आहे तर एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये जी एक पॉईंट बारा कोटी होती तर पुढील सहा वर्षामध्ये त्यात सातत्याने वाढ होताना आपल्याला इथे दिसून येत आहे त्यानुसार आपण इथे चर्चा करणार आहोत इथे आपण बघत आहोत की इथे एक पॉईंट बारा कोटी लोकसंख्या होती तर त्यामध्ये दोन हजार अकरा मध्ये ती पाच पॉईंट आठ कोटी पर्यंत वाढत गेलेली आहे तसेच नागरी लोकसंख्येच प्रमाण आपण इथे खालच्या याच्यामध्ये बघत आहोत तर त्यामध्ये सुद्धा एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये अठ्ठावीस पॉईंट दोन कोटी लोक सॉरी अठ्ठावीस पॉईंट दोन टक्के एकूण महाराष्ट्र राज्याच्या लोकसंख्येच्या अठ्ठावीस पॉईंट दोन टक्के लोकसंख्या ही नागरी लोकसंख्या होती परंतु आज ते प्रमाण पंचेचाळीस पॉईंट तेवीस पर्सेंट पर्यंत झालेलं आहे म्हणजे सातत्याने ते सुद्धा मध्ये वाढ होताना दिसत आहे याच्यावरून असं लक्षात येत आहे की सातत्याने नागरी नगराकडे किंवा शहराकडे औद्योगिकरणामुळे महाराष्ट्राची प्रगती झाली त्याच्यामुळे शहराकडे लोकांच्या मनामध्ये जाण्याची प्रवृत्ती ही फार तीव्र असलेली आपल्याला दिसून येत आहे तसेच शहरांची संख्या सुद्धा आपण बघू शकतो तर शहरांच्या संख्येमध्ये सुद्धा सातत्याने वाढ होताना दिसून येत आहे आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार पाचशे चौतीस शहरांचा आपण इथे उल्लेख करत आहोत पाचशे चौतीस शहरा म्हणजेच काय तर आपल्या इथे बघता येईल की पाचशे चौतीस शहर इथे वाढलेली आपल्याला दिसून तसेच महाराष्ट्र राज्याची नागरिकांची स्थिती बघता महाराष्ट्र राज्याची जग भारतामध्ये तिसरा क्रमांक लागतो तर सर्वाधिक नागरीकरण झालेलं राज्य म्हणजे ज्याचा प्रथम क्रमांक लागतो ते म्हणजे तामिळनाडू हे राज्य आहे जिथे अठ्ठेचाळीस पॉईंट पंचाळीस टक्के नागरीकरण झालेलं आहे दुसरा क्रमांक आहे केरळचा जिथे सत्तेचाळीस पॉईंट बहात्तर टक्के नागरीकरण झालेलं आहे आणि महाराष्ट्र राज्याचा तिसरा क्रमांक लागतो जिथे पंचेचाळीस टक्के नागरीकरण झालेले आहे ही आपण जी आकडेवारी बघतो आहोत ती दोन हजार अकराची आहे आता भारताची तुलना करता जिथे भारताचं नागरीकरण प्रमाण हे एकतीस पॉईंट सोळा टक्के आहे तिथे महाराष्ट्र राज्याचं नागरिकांचं प्रमाण हे पंचेचाळीस पॉईंट तेवीस टक्के एवढा आपल्याला असलेलं दिसून येते यासाठी आपण विविध चारचा सुद्धा उल्लेख महाराष्ट्र राज्यामध्ये जे विविध नागरिकरण झालेले आहेत त्याविषयी आपण वेगवेगळे चार्ट इथे कलेक्ट केलेले आहेत विविध स्त्रोतच्या दादर गुगलच्या माध्यमातून त्यामध्ये हा इथे आपण एक चार्ट बघता आहोत की ते दोन हजार एक पासून ते दोन हजार अकरा पर्यंत महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरीकरणाची प्रक्रिया आपण पाहत आहोत जिथे नागरिकांना एकूण लोकसंख्येमध्ये सातत्याने आपल्याला नागरिक पाहत आहोत जिथे एकोणीसशे एक मध्ये तीन पॉईंट बावीस कोटी लोकसंख्या होती तिथे आज पन्नास सॉरी तीन बत्तीस लाख लोकसंख्या दोन मध्ये होती तिथे पाच पॉईंट आठ कोटी लोकसंख्या ही नागरिकांनाची झालेली आहे म्हणजे ती वाढ जो स्ट्रक्चर आपण पाहत आहोत दोन हजार एकोणीसशे एक पासून त्यामध्ये आपल्याला सातत्याने एक फ्लॅट का होईना पण सातत्याने तो वाढणाराच कर दिसत आहे हीच आपल्याला स्थिती आपल्याला इथून दिसून येते त्यानंतरच्या चार्ट मध्ये आपण बघूया तर रेट ऑफ अर्बनायझेशन रेट ऑफ अर्बनायझेशनचा विचार करता महाराष्ट्रातील विविध राज्यांचा विचार करता हा चार्ट आपल्याला जरी जुना दिसत असला तरी इथे आपल्याला सुद्धा महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर होते गुजरातची जागा फक्त कर्नाटकने घेतली एवढाच मात्र याच्यामध्ये बदल झालेला दिसून येतो तर तामिळनाडू हे राज्य आजही प्रथम क्रमांकावर असलेला आपल्याला इथे दिसून येत आहे तसेच या चार्ट नुसार आपल्याला अकरा 
कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांची स्थिती दिसून येत आहे जिथे पंचेचाळीस पॉईंट तेवीस टक्के नागरिकांचा दर आपल्याला असलेला दिसून येत आहे हे पहा इथे आपल्याला दिसून येत आहे की नागरिकांचा दर पंचेचाळीस पॉईंट तेवीस टक्के आहे जो की सुरुवातीला मागच्या वर्षी बेचाळीस टक्के होता नंतर अडतीस टक्के होता परंतु तो प्रत्येक जनगणनेमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसून येत आहे तर कदाचित तो दोन हजार एकवीसच्या जनगणनेमध्ये एक ते दोन पर्सेंटने नक्कीच वाढलेला असेल असं आपल्याला इथे दिसून येत आहे यानंतर आपण नागरिकांची प्रवृत्ती बाबत चर्चा करणार आहोत तसेच इथे आपल्याला आणखी एक चार्ट दिसत आहे इथे इंडिया पीस ऑफ ऑर्गनायझेशन की पुढील दशकामध्ये काय होण्याची स्थिती आहे इथे दिसून येत आहे की सुरुवातीला ब्लू कलर्स मध्ये जे कॉलम दाखवलेले आहेत किंवा स्तंभ दाखवलेले आहेत ते ग्रामीण भागाचे आहेत तर रेड कलर मध्ये दर्शवलेले स्तंभ हे अर्बन भागाचे आहेत आपल्याला दोन हजार वीस पर्यंतची स्थिती बघता तिथं अर्बन भाग हा मोठ्या प्रमाणामध्ये असलेला दिसून येतो म्हणूनच आपण आज भारताला खेळ्यांचा देश या भाषेमध्ये म्हणतो परंतु दोन हजार पन्नास पर्यंत हीच अर्बनायझेशनची स्थिती असेल तर आज दोन हजार पन्नास पर्यंत शेळे खेळे ही कमी होऊ लागतील आणि शहर ही मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढू लागतील हे चाढून आपल्याला असं दिसून येते त्यानंतर आपण भारतामध्ये आज नागरिकांनामुळे शहरांची स्थिती जी जंगलांची स्थिती आहे जिथे जंगल कापले जात आहेत नागरिकांनासाठी ती स्थिती कशी भयावा झाली आहे हे आपल्याला या फोटोमधून दिसून येतात आता इथे हा आपल्याला फोटो समोर एक फोटो आलेला आहे जिथे आपल्याला फक्त मोजून झाड सहज मोजता येतात परंतु घर मोजता येत नाही ही स्थिती आपल्याला नागरिकांनामुळे निर्माण होण्याची भीती आहे आणि काही काही भागामध्ये ते मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून येते आज भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात मेट्रो सिटीमध्ये किंवा केरळ तामिळनाडू या राज्यामध्ये तुम्हाला फक्त सिमेंटची जंगल पाहायला मिळते इथं हिरवे जंगल पाहणं दुर्लभ झालेलं आहे यानंतर नागरिकांनाची विविध कारणे याविषयी आपण जाणून घेऊ नागरिकांनाची कारणे जाणून घेत असताना यामध्ये आपल्याला विविध कारणांचा चर्चा करत असताना सर्वप्रथम आपण यातला नैसर्गिक वाढ या कारणाविषयी चर्चा करू नैसर्गिक वाढ म्हणजेच काय तर लोकसंख्येमध्ये सातत्याने होणारी वाढ ही नैसर्गिक वाढ आहे महाराष्ट्र राज्याचा सुद्धा त्यातून वगळला गेला नाही महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या जी एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये तीन पॉईंट शहाण्णव कोटी होती त्यामध्ये सातत्याने वाढ होत जाऊन ती आज अकरा पॉईंट चोवीस कोटी पर्यंत वाढत गेलेली आहे ह्या लोकसंख्या नैसर्गिक वाढीमुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये सुविधा निर्माण होत आहेत आरोग्यविषयक सुविधा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत त्याचा फायदा असा होत आहे की जन्मदर स्थिर आहे किंवा तेही कमी किंचित प्रमाणात वाढ होत आहे परंतु मृत्यू दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे लोकसंख्येमध्ये सातत्याने वाढ होत असताना दिसून येत आहे त्यामुळेच नागरिकांची प्रक्रिया वाढत असताना दिसून येते नंतरचं आहे औद्योगिकरण महाराष्ट्र एक उद्योग प्रधान राज्य आहे तसेच महाराष्ट्र राज्याला समुद्र किनारा एक लागल्यामुळे इथे आपल्याला नागरीकरणाची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात असलेले दिसून येत आहे लोक मोठ्या प्रमाणात लाखो कामगार शहरी भागामध्ये स्थलांतरण होत आहे पुणे नाशिक मुंबई नागपूर या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक उद्योगा रोजगार मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणे स्थलांतरित होताना दिसून येत आहे रोजगार मिळवून स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे त्यांची प्रमुख गरज असल्याने ते शहरी भागाकडे आकर्षित होतात आणि तिथेच स्थायिक होतात त्यामुळे त्या भागामध्ये नागरीकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ होताना दिसून येत आहे यानंतर आहे दळणवळणाच्या सुविधांमध्ये होणारी वाढ दळणवळणाच्या विविध सुविधा महाराष्ट्र राज्यामध्ये विकसित होत गेलेल्या आहेत महाराष्ट्रामध्ये दळणवळणाच्या सुविधांचा पाया रोवला गेला तो म्हणजे सोळा एप्रिल अठराशे त्रेपन्न मध्ये तिथे मुंबई इथे मुंबई ते ठाणे ही पहिली रेल्वे सेवा महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाली याच्या बरोबरच महाराष्ट्रामध्ये पोस्ट टेलिग्राम टेलिफोन रेडिओ टेलिव्हिजन भ्रमणध्वनी यासारख्या संदेशवाहनांच्या साधनांमुळे सोबतच अनेक पक्क्या रस्त्यांची सुविधा निर्माण झाली रेल्वेचे जाळे निर्माण झाले जहाजांच्या संख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली विमानतळ वाहतुकीच्या विविध साधनांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झाली तसेच कारखाने डेव्हलप झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला दळणवळणीच्या सुविधेमध्ये वाढ झाल्यामुळे नागरिकांना गती आल्याचे दिसून येत आहे नंतरच आहे व्यापार व्यापार वृद्धी ही नागरिकांसाठी सर्वात महत्वाचा घटक मानला जाणार आहे औद्योगिकरणामुळे देशामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यापाराची 
निर्मित नागरिकांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी अनेक लोकांनी व्यापार व्यवसाय सुरू केले शहरामध्ये व्यवसायातून खूप मोठी मोठी प्लडर होऊ लागल्याने नागरिक मोठ्या प्रमाणामध्ये नगरामध्ये स्थानिक होऊ लागले तसेच नंतरचा आहे शैक्षणिक सुविधा शैक्षणिक सुविधा या बाबतीत विचार केला तर आज प्रत्येकासाठी शिक्षण ही व्यवस्था शासनाने सर्वतोपरी करून ठेवलेली आहे परंतु ही फक्त आपल्याला ग्रामीण भागामध्ये दिसून येते शहर उच्च शिक्षण किंवा चांगल्या प्रतीचं शिक्षण घ्यायचं असेल तर लोक सुद्धा शहरामध्येच वळू लागतात छोटे शहर असतील तरी मोठ्या शहरामध्ये वळू लागतात हे आपल्याला शिक्षणामध्ये झालेली प्रगती आपल्याला पाहायला मिळत आहे परंतु याचा परिणाम असा होत आहे की मुंबई कलकत्ता मद्रास यासारख्या मोठ्या मेट्रो सिटीमध्ये उच्च शिक्षणाच्या सुविधा खूप चांगल्या पद्धतीने असल्या कारणाने लोक शिक्षणासाठी अशा शहराकडे वळू लागतात त्यामुळे त्या भागातील नागरिकरण मोठ्या प्रमाणात होऊ लागते तसेच शेतीचे हंगामी स्वरूप या पुढचा पण आपण इथे अभ्यासत आहोत शेतीचे हंगामी स्वरूप अभ्यासत असताना महाराष्ट्रामध्ये आजही मोठ्या प्रमाणात शेती ही नैसर्गिक पावसावर अवलंबून आहे नैसर्गिक पावसावर अवलंबून असल्या कारणाने लोक विशिष्ट परिस्थितीमध्ये विशिष्ट कालावधीमध्ये शेतीमध्ये उत्पादन घेतात परंतु मोठा कालावधी असा आहे की जिथे शेतीमध्ये उत्पादन घेण्याची सुविधा नसते अशा वेळेस उत्पन्न मिळवण्यासाठी रोजगाराचे साधन म्हणून लोक शहराकडे वळू लागतात आणि कालांतराने इथेच स्थायिक होतात त्यामुळे नागरिकांच्या गतीमध्ये वाढ होताना दिसते आज शहर म्हटलं की एक आकर्षणाचं केंद्र बनले आहे याचाच आधारावर आपला पुढचा पॉईंट आहे शहरी जीवनाचे वाढते आकर्षण शहरी जीवनाचे वाढते आकर्षण पाहत बघता लोकांना ग्रामीण भागामधील लोकांना शहरामध्ये खूप आकर्षक पडते आहे कारण शहरामध्ये मनोरंजनाची साधने हॉस्पिटल्स जास्ती विरहित समाज इखोपरा चंगळवादी समाज मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण झालेला आहे आणि हेच ग्रामीण भागातील लोकांचं आकर्षण बनल्या कारणाने लोक मोठ्या प्रमाणामध्ये शहरी भागामध्ये जाऊन नागरिकांना प्रोत्साहन देत आहे तसेच खनिज धातूंची उत्पादकता सॉरी उपलब्धता खनिज धातू हे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला ज्या भागामध्ये सापडतात त्या भागामध्येच लोक व्यवसायासाठी रोजगारासाठी स्थानांतरित होताना दिसून येतात चंद्रपूर भंडारा या भागामध्ये खनिज धातूंचा साठा मोठ्या प्रमाणात असला कारणाने रोजगारासाठी का होईना लोक त्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात येतात आणि नागरिकांना गती मिळवून देतात आणि शेवटचा आहे कृषी विकासाच्या दरातील घट आज कृषी विकासाचा दर बघता सातत्याने घट होताना दिसून येत आहे राज्य पातळीवर एकोणीसशे एक्कावन्न मध्ये देशाच्या उत्पन्नामध्ये कृषीचा वाटा सर्वाधिक होता तो आज एकदम सेवा क्षेत्राने प्राप्त केलेला आहे सेवा क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात प्रगती करू लागलं आणि कृषी त्याची जागा घेऊन आज कृषी जेम तेम पंधरा टक्क्यापर्यंतच्या सरासरी पंधरा टक्क्याच्या जवळपास पोहोचलेलं आहे अशा प्रकारे नागरिकांना वाढ प्रोत्साहन करणारी कारणे आपण इथे चर्चा केलेली आहे आता आपण पुढचा अभ्यास करणार आहोत नागरिकांनाचे परिणाम नागरिकांनाचे परिणाम अभ्यास नसताना आपल्याला विविध परिणामांचे अध्ययन करावे लागेल त्यासाठी नागरिकांनाचे अनुकूल परिणाम आणि प्रतिकूल परिणाम सर्वप्रथम आपण नागरिकांनाचे अनुकूल परिणामाबाबत चर्चा करणार आहोत त्यामध्ये पहिलंच आहे औद्योगिकरणामध्ये वाढ नागरिकरणामुळे शासनाला सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा निर्माण होतात औद्योगिकरणामुळे शासनात सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा त्या भागामध्ये निर्माण करून येतो पायाभूत सुविधांची निर्मिती होते भौतिक सुविधा सामाजिक विकासासाठीच्या योजना त्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतात त्यामुळे त्या भागामध्ये लोक नागरिकांनामुळे लोकांना ते पैसा लाभ घेता येतो आणि त्यातूनच आर्थिक विकासामध्ये गती प्राप्त होते नंतरचा आहे शहरांचा विकास नागरिकांनामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांची लोकसंख्येसाठी शासनाला विविध उपाय योजना कराव्या लागतात जसे की विद्युत व्यवस्था करावी लागते शिक्षणाची सुविधा करावी लागते पाण्याची सुविधा करावी लागते करमणुकीच्या साधनांची व्यवस्था करावी लागते क्रीडांगणे वाचनालय अशा विविध सुविधा निर्माण केल्यामुळे त्या शहराचा सातत्याने विकास होऊ लागतो नंतर आहे राहणीमाला वाढ नागरिकांनामुळे शहरी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात रोजगार संधी प्राप्त झाले मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्या की लोकांना रोजगार सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मिळतो उत्पन्न मिळते आणि त्यांच्या राहणीमानामध्ये सुधारणा होते त्यानंतरचा आहे विविध वित्तीय संस्था व सेवांची निर्मिती नागरिकांनामुळेच लोकसंख्येला सेवा सुविधा पुरवित असताना वित्तीय व्यवस्था सुद्धा शासन मोठ्या प्रमाणामध्ये पुरवितात त्यामध्ये विविध फायनान्शियल सेक्टर निर्माण केले जातात बँकांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती होते 
महानगरपालिका पोस्ट ऑफिस नगरपालिका या विविध सेवा मोटा प्रमाण निर्माण के भागा मधे फायदा नागरिकांधी शहरी जनते सेवा क्षेत्र मरियादित है भूमि मध्य को प्रकार परंतु भूमि मध्य भूमि जंगल जंगला जंगल तैयार कर प्रदूषण मध्य प्रमाण मध्य होता है परिणाम नागरिकारण शहरी भागा मध्य लोकसंख्या प्रमाण में आकर्षित हो अर्थव्यवस्थे मध्य महागाई निर्माण होते दलन होना समस्या लोकसंख्य बरबरुकी दलन होना समस्या दबाव निर्माण शहरीकरण प्रक्रिया जर तीव्र गति हो शहरी भाग सुविधा शैक्षणिक समस्या ग्रामीण भाग मधे अपने अल्प शासकीय सुविधा युक्त समस्या ज्यादा सॉरी शासकीय महाविद्यालय मध्य अपने मफक दाना मध्य शिक्षण मिलते पर खासगी शिक्षण क्षेत्र प्रमाण पैसा ओतन शिक्षण लगते शहरी भाग मध्य शैक्षणिक संस्था प्रमाण मध्य डेवलप हो शहरा मध्य वे राज्य मध्य लोग भाषा भिन्न भिन्न भाषिक विद्या शैक्षणिक सुविधा शहर अपुर प्रमाण आवाज भी फी आकार परिणाम नागरिक प्रदूषण मध्य प्रदूषण मध्य सर्वे समस्या है जी की आज पर्यावरण घातक है नागरिकां प्रमाण मध्य ई कचरा टाकाऊ पदार्थ भू प्रदूषण जल प्रदूषण वायु प्रदूषण प्रमाण मध्य तसेच या बाबत आरोग्य विषयक समस्या आज संपूर्ण जग मधे कोरोना हा विषाणु की समस्या अपने पहाय मिलता है कि आज संपूर्ण जग हा आजारा जिथे वो चीन मधी वुहान शहर हे शहर है शहरा मध्य प्रमाण लोकसंख्या दाट लोकसंख्या लोकसंख्य जी घंटा जास्त अशा अशा रोग प्रादुर्भाव प्रमाण हो आरोग्य यंत्र विकसित शील राष्ट्र बरबर विकसित राष्ट्र की सुधा खोज कामें पड़ू लगेगी ज्वलत समस्या है वाढ़ती महागाई लोक शहरीकरण पूर्णत दुर्लक्ष के महाराष्ट्र
महाराष्ट्रातील नागरिकरणाची प्रक्रिया अभ्यासली आहे आता याविषयी तुम्हाला काही समस्या असेल तर त्यांनी खाली दिलेल्या माझ्या नंबरवर संपर्क साधावा धन्यवाद आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर ह्या व्हिडिओला लाईक करा धन्यवाद